யோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க எப்போ வெளியில் வந்தாலும் இந்த மாதிரி மாஸ்கோடு வாங்க ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் நம்ம இந்த சீரீஸில் பேசிகிட்டு வரும்பொழுது லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மாக்கள் எப்படி இருக்கணும் அவங்க மனசை எப்படி ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கணும் எப்படி ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் நிறைய ப்ரெஷர் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கண்டினியூ சமையல் வீட்டில் மேடு இல்லாதது எல்லாத்தையும் சமாளிக்கக்கூடிய அம்மா எப்படி இருக்கணும் சுக்கப்பிராணயம் அவங்க எப்படி பண்ணணும் ஒரு டேவை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோலாம் அழகாக நம்ம பேசிக்கிட்டே வந்தோம் இதில் வந்து இப்போ அடுத்தது நான் சொல்ல போகிறது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அம்மாக்கள் ரெண்டு எபிசோடை கேட்டோன்னே என்கிட்ட கேட்டாங்க எங்கள் அம்மாக்களுக்கு மட்டும்தான் சொல்லுவீங்களா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டிங்களா அப்படின்னு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க நிச்சயமாக இந்த எபிசோடு அவங்களுக்கானது குழந்தைகளுக்கானது இந்த லாக்டவுன் பீரியட் எப்படி பெரியவங்க யாருமே எதிர்பார்க்கலையோ அதே மாதிரி உங்களுக்கும் தான் இந்த ஏப்ரல் மே அப்படிங்கிற ஒரு டைமில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு பிளான் பண்ணியிருப்போம் போன வருஷம் இந்த வருஷம் எங்கேயாவது போகணுன்னு பிளான் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி அம்மா வீட்டுக்கு பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறது தாத்தா வீட்டுக்கு போகிறது அத்தை வீட்டுக்கு போகிறது அந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணியிருப்போம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி போகணுன்னு பிளான் பண்ணியிருப்போம் எங்கேயாவது ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் போகணுன்னு க பிளான் பண்ணியிருப்போம் எல்லாமே லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் எங்கேயுமே போக முடியுது வீடே கதி கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா டிவியே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்தான் நான் வந்து வெளியில் கூட போய் விளையாட கூட வீட்டில் விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற குழந்தைகள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசும்போது அவங்க குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க ஆண்டி வெளியில் விட சொல்லுங்கள் ஆண்டி எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் வராது ஆண்டி அப்படிங்கிறாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நமக்கு வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வெளியில் வந்து நிறைய இந்த தொற்றை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் தயவு செய்து இந்த நோய் தொற்று அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது நாளுக்கு நாள் அதனுடைய கவுண்டிங் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது தயவு செஞ்சு வெளியில் போகாதீங்க வெளியில் போகாதீங்க வெளியில் போகணும்னு வீட்டில் அப்போ இருக்கிற அப்பா அம்மா கிட்டே கேட்கவும் கேட்காதீங்க ரைட் அடுத்தது வீட்டில் இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய டைமை எப்படி நீங்கள் நல்ல ஒரு பொழுது போக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த நாளை வந்து எப்படி நல்லா அமைச்சிக்கலங்கிற பற்றியே தான் இப்போ பேச போகிறோம் காலையில் எழுந்த உடனே தயவு செய்து கீழே போய் யாரும் எழுந்துக்காதக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு அஞ்சரை ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இது கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு எப்படி நான் காலையில் எழுந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய குழந்தைகள் நிறைய பேருக்கு இப்போ நான் என்ன தெரியுமா பண்ணியிருக்கேன் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குக்கு யோகா கிளாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு யோகா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க என்ன மேம் இப்போ தான் நாங்கள் ஒரு எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்க முடியும் ஒம்பது மணி வரைக்கும் தூங்க முடியும் அப்படின்னுட்டு நினச்சி பாருங்கள் இது ஜூன் மாதம் பழையபடி ஸ்கூல் திறந்துருந்ததுன்னா இந்நேரம் நீங்கள் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் பீரியட்லேயோ இல்லை ப்ரேயர்லேயோ இருப்பீங்க இல்லையா அதனால் இப்போ நீங்கள் என்ன தெரியுமா நினைக்கணும் தயவு செய்து காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் காலையில் யார் ஒருத்தங்க சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய நாள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நாளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லாங் டேவாக இருக்கும் காலையில் எழுந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வெற்றியாளர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஏர்லி மார்னிங் எழுந்துக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் நைட்டு நான் சீக்கிரமாக படுக்க போயிடணும் எவ்வளோ நாள் ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் டிவி பார்க்கலாம் உங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம் உங்களுடைய மேலே படிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் யூடியூப் பார்க்கலாம் எவ்வளவோ பண்ணலாம் ஆனால் நைட்டு மட்டும் எட்டு மணிக்கு மேலே தயவு செஞ்சு முடிச்சுட்டு இருக்காதீங்க தூங்க போயிடுங்க அப்படி தூங்க போயிட்டிங்கன்னா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கலாம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நான் அந்த மாதிரி சொல்லி இப்போது எல்லோரும் ஆறு மணிக்கு எழுந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிறாங்க என்னுடைய ஆறு மணி கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீனேஜ் அண்ட் சின்ன பசங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ யோகா பண்ணுறதுக்கு சரியான நேரம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடு நம்ம உடம்ப டிசிப்ளின் ஆக்கிறதுக்கு ஸோ முதல்ல காலையில் எழுந்தோன்னே யோகா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் உங்களை குளிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன ஸ்லோகம் தெரியுமோ அதை ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் சுவாமிகிட்ட நின்று ப்ரே பண்ணால் போதும் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் உங்களோட ஆன்லைன் ஸ்டடீஸில் உட்காந்துக்கங்க உங்களுடைய படிப்பு முடிஞ்ச பிற்பாடு ஏதாவது ஒன்று புதுசாக கற்றுக்கங்க நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மைண்டுக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுக்கணும்னா கற்றுக்கலாம் மியூசிக் கற்றுக்கணும்னா கற்றுக்கலாம் டான்ஸ் கற்றுக்கணும்னா கற்றுக்கலாம் எல்லாமே யோகா கற்றுக்கலாம் எல்லாமே ஆன்லைனில்
கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் கிச்சனில் ஒரு அம்மாவுக்கு கிச்சனில் நீங்கள் போய் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு டிஷ்ஷு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு சாலட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு பச்சடி பண்ணுங்கள் கொ கொ சின்ன சின்ன விஷயங்களாக ஆரம்பிங்க அடுத்தது ஈவினிங் கேரம் போர்டு விளையாடுங்க அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் அம்மா கூட மனசு விட்டு பேசுங்க அம்மா யாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு பையனுக்கு சொல்கிறேன் அப்பா யார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு அதாவது வெளியில் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசுகிறத விட அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்கள் மனசு விட்டு பேசுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை மனசு விட்டு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்டு மாதிரி உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக இது எல்லாத்தையுமே கேட்பாங்க அதே மாதிரியே வீட்டில் நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் நீட் பண்ணிவிட்டு வீட்டையே ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போய் படுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் எழுந்திருக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் சரி ஒரு சின்னதாக ஒரு தோட்டம் போடுங்களேன் குட்டி கார்டன் போடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நர்சரிக்கு ரொம்ப சேஃபாக அப்பாவையோ யாரையாவது அனுப்பி கொஞ்சம் செடி வாங்கிட்டு வந்து அழகாக ஒரு பத்து தொட்டி போடுங்க அதில் உங்களுக்கு ஹெர்பல் அதாவது மாடி தோட்டம் போடுங்க பால்கனி தோட்டம் போடுங்க ஹெர்பல் தோட்டம் போடுங்க என்னென்னலாம் புதினா இருக்குது கொத்தமல்லி இருக்குது ஓமவல்லி இருக்குது முடக்கத்தாயில் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சி குட்டி குட்டி செடிகள் இருக்குது அதெல்லாம் போட்டு மண்ணெல்லாம் போட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு குட்டி தோட்டம் உங்களுடைய தோட்டமாக ஒன்று ஆரம்பிங்க கேரம் போர்டு விளையாடுங்க செஸ்ஸு விளையாடுங்க கார்ட்ஸ் விளையாடுங்க இல்லை வந்து தாயம் விளையாடுங்க எவ்வளோ இருக்குங்க மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க இந்த நேரத்தை உபயோகரமாக பாருங்கள் இன்னையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு டைரி போடுறீங்க மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஏன்னா செவன் எயிட் நைன் டென்னுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ மார்னிங் சிக்ஸ் டு ஈவினிங் சிக்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு செக்லிஸ்ட் போடுறதுக்கு அழகாக ஒரு டைரி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இன்னையிலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் இந்த மண்ணில் வளர இந்த மண்ணில் வந்து பிறக்கும்போது அந்த குழந்தை எப்படி வளருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ நம்ம நல்ல குழந்தைங்களாக இருப்போம் சேஃபான குழந்தைங்களாக இருப்போம் பத்திரமாக இருங்க எப்போ வெளியில் வெளியிலே போகாதீங்க அப்படி அவசியமாக போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாஸ்கோட போங்க ஹாப்பியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க இந்த எபிசோடை பார்த்துட்டு எல்லா குழந்தைகளும் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும் சந்தோஷமாக இருங்க இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்க